بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبئنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وقال عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه إن الله وملائكته يصرون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد مزمل سورة طه کی شان میں اترا صدا لولا کا کلمہ پہنچا لقب اب کو ملا یاسین اللہم صلی شفیعنا محمد محبت شاتے اللہ تعالیٰ کے شرم کرے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله لا إله إلا الله لا إله 
এই যে আমরা আল্লাহ তালাকে স্মরণ করছি লাভ আছে না নাই কি লাভ এখানে যারা আছি সবাই গুনাহগার ঠিক কিনা বলে জিকির করলে গুনা মাফ হয় কি মাফ হয় এর চেয়ে বড় লাভ আমরা চাই না কি আর যে গুনা করছি গুনা মাফ হয় জিকির করলে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর হতে পারে না ঠিক কিনা বলে আমি যে বললাম গুনা মাফ হয় দলিল কি মুখ দিয়ে বললে কি হবে নাকি আপনি বলে দিন আর হয়ে গেল হাদিসের মধ্যে এসছে যখন চোর বান্দাটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন খুটি বলে কিভাবে আমি থামব যারা আপনাকে স্মরণ করছে ওদের কথা মাফ করা হয় নাই হাদিস সাক্ষ্য দিচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা আমাদের গুনাহ মাফ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আর সে আজিমের খুঁটি কাঁপতেই থাকে থামে না এই যে জিকির সম্পর্কে অনেকে আবার বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন আমাদের কানে আসে রোজুর আমরা জিকির করলে কিছু লোক মশকারা করে বলে জিকির পাইছে কই দেখেন আমরা জিকির কোথায় পেলাম আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন তুমি স্মরণ করো তোমার প্রভুর নাম ধরে জিকির পেয়েছি কোরআনে কোথায় পেয়েছি কোরআনে পেয়েছি জিকির আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে এই জিকির সম্পর্কে ঘোষণা করছেন সুরামুজামের মধ্যে আল্লাহ তালা ঘোষণা করে বলেন আল্লাহ তালা এই জিকির সম্পর্কে ঘোষণা করছেন এই যে আমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তালাকে স্মরণ করি এই সকাল সন্ধ্যা স্মরণ করার কথা কে বলেছেন কোন পীর সাহেব তাদের বানানোর সময় আলেমদের কোন বানানোর সময় যে একজন আলেম সে ধ্যানে বসে চিন্তা ভাবনা করে সেট করলো যে জিকের টাইম দুইটা সকাল সন্ধ্যা এরকম নাকি আবার কোন আলেমের বানানোর সময় এটা না কোন পীর মাসায়ের বানানোর সময় এটা না এটা আমার আল্লাহ তালা প্রদত্ত দেওয়ার সময় সকাল সন্ধ্যায় আমাকে স্মরণ করো ধরে বলেছে নির্ধারণ করেন নাই স্বয়ং আল্লাহ 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন সকাল সন্ধ্যায় আমাকে স্মরণ করো বেশি পরিমাণে আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করছেন এখানে আল্লাহ তালা বলছেন হে বান্দারা তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততির কারণে আমার স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যেও না অমনোযোগী হয়ে যেও না যদি তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততির কারণে আমার স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যাও অমনোযোগ হয়ে যাও তাহলে তোমরাই হবে প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তাহলে আল্লাহ তালা বলছেন খবরদার আমার স্মরণ থেকে গাফিল হওয়া যাবে না আর আমরা যারা আল্লাহ তালাকে স্মরণ করি কিছু লোক আছে মস্কারা করে দেখো ওরা পাইছে কি জিকির কথা বুঝতে পেরেছেন হাদিসের মধ্যে এসছে কঠিন মুসিবতের সময় আল্লাহ তালা কিছু লোককে মতির মেম্বারে বসতে দিবেন এবং তাদের চেহারা গুলো নূরের আলোর মতো চমকাতে থাকবে তাদেরকে মতির মেম্বারে বসতে দিবেন অথচ তারা নবীও নন শহীদ নন এই গ্রুপ আবার কোন গ্রুপ এরা আবার কোন দল নবী আমার বললেন যারা নাকি বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে একত্রিত হয়ে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে আল্লাহ তালা তাদেরকে কঠিন মুসিবতের সময় মতির মেম্বারে বসতে দিবেন এবং তাদের চেহারা গুলো নূরের আগর মতো চমকাতে থাকবে আর জিকির করলে তোমরা মস্করা করো এই মতির মেম্বারে বসতেও পারবা না চেহারা চমকাবে না কথা বুঝতে পেরেছেন আমরা মতির মেম্বারে বসতে চাই ঠিক না বলেন এই কারণে আমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে থাকি তোমরা মস্করা করো না কথা বুঝতে পেরেছেন হাদিস সাক্ষ্য দিচ্ছে জিকির আছে কোরআনে জিকির আছে হাদিসে আমার আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করছেন কোন ব্যক্তি যদি আশি বছর একশো বছর কুফুরি করে এই একশো বছর পর সে যদি লা ইলাহ ইল্লাহ এই কালেমা উচ্চারণ করে আল্লাহ তালা ওই বান্দার পিছনের সমস্ত করা মাফ করে দিবেন আমরা সে কালে উচ্চারণ করি আমরা আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করছেন আল্লাহ তারা বলেন ইউনু যদি মাসের পেটে বসে আমাকে স্মরণ না করত ওখানেই থাকত 
স্পেশাল পাওয়ার আল্লাহ তাআলা এই কালেমার মধ্যে দান করেছেন যে কালেমা আমরা উচ্চারণ করছিলাম সর্বপ্রথম ওই মহান রব্বুল আলামিন দরবারে শুকরিয়া আদায় করব এর জন্য যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাসায় না রেখে এই ঠান্ডার মধ্যে দুনিয়ার জান্নাতের বাগানে ধৈর্য ধারণ করে বসার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আসুন সেই মহান রব্বুল আলামিন দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা মাগরিব থেকে নিয়ে পর্যন্ত আলোচনা শুনেছি ঠিক কিনা বলেন শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে আমরা অনেক আলোচনা শুনেছি সর্বশেষ মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে করতে আমরা এখান থেকে বিদায় নিব ইনশাআল্লাহ এখানে আমরা যারা আছি মারা যাব না এই কথাটা বলতে পারবো এমন কোন বান্দা আছে নাকি বলেন যে হুজুর বেঁচে থাকার কৌশল আমাদের জানা আছে কে বলতে পারবো আমার মধ্যে জানিয়ে দিচ্ছেন বান্দার শোন যে জমিনে বসবাস করো সে জমিন থাকবে না যে জমিনে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখো সে আকাশ থাকবে না যে জমিনে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখো সে পাহাড় থাকবে না যদি জমিন না থাকে আকাশ না থাকে পাহাড় না থাকে তোমার থাকার কোন সুযোগ যতই তুমি ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল আবিষ্কার করো না কেন ঠিক না বলেন ধরে নিলাম ট্যাবলেট আবিষ্কার হয়েছে ট্যাবলেট খেলাও জমিন না থাকে আকাশ না থাকে আমার থাকার কোন সুযোগ আছে আল্লাহ তালা বলছেন কিতাবের মধ্যে এসছে সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় যে পাহাড় গুলো আমরা দেখতে পাই এ পাহাড় গুলোকে আল্লাহ রঙিন ধনিত পশমের ন্যায় বানায় দিবেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা ঘোষণা করে বলেন সেদিন পৃথিবী তার নিজ কম্পনে কম্পিত হবে এ মাটির নিচে যা আছে বাহিরে বের করে দেবে উদ্গিরণ করে দেবে মানুষ এই দৃশ্য দেখে জবান দিয়ে বলা শুরু করবে কি শুরু হয়েছে এরকম তো শুরু হওয়ার কথা ছিল না যে মাটির নিচে যা আছে বাহিরে বের করে দিচ্ছে উদ্গিরণ করে দিচ্ছে নিগ্রিয়ে দিচ্ছে কারণটা কি ভাইরা আমার আল্লাহ তালা বলেন হাবি মানুষ আপনার কাছে কেয়ামত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে আপনি বলে দেন আল্লাহ বলেন হাবিব মানুষ আপনার কাছে কেয়ামত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে আপনি বলে দেন তাদের চোখ স্থির হয়ে যাবে তফসিরের মধ্যে এসছে আল্লাহ তালা সেদিন চন্দ্র এবং সূর্যকে একত্রিত করে সমুদ্রের মাঝখানে নিক্ষেপ করবেন সমুদ্র তখন আগুনে পরিণত হয়ে যাবে 
মানুষ যখন এই দৃশ্য দেখবে জবান দিয়ে বলা শুরু করবে কোথায় পালানো যায় মানুষ বাঁচার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেবে আল্লাহ তালা বলেন একমাত্র আমার কাছে তোমাকে ফিরে আসতে হবে সব পথ বন্ধ যতই তুমি ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল আবিষ্কার করো না কেন যদি জমিন না থাকে আকাশ না থাকে পাহাড় না থাকে তোমার থাকার কোন সুযোগ নাই এখানে আমরা যারা আছি আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে ঠিক না বলে আল্লাহ তালা বলছেন মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্যি সত্যি আসবে এ মৃত্যুর যন্ত্রণা প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা কোন আদের মধ্যে ঘোষণা করছেন ভাইরা আমার কিতাবের মধ্যে এসছে এই মানব দেহে থেকে যখন প্রাণটা বের হতে থাকবে তখন এই মানব দেহে একটা পা আর একটা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে ঠিক থাকবে না এলোমেলো হয়ে যাবে কিতাব সাক্ষ্য দিচ্ছে হাজাতে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ যখন মৃত্যুর সময় হলো উনি কান্না শুরু করে দিলেন এলাকা থেকে কিছু লোক এসে বলল আবু হুরাইরা দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছ এই জন্য কাঁদছ উনি বললেন দীর্ঘ পথের স্বল্প পথের জন্য কাঁদছি যার জবান দিয়ে এই কথা বের হচ্ছে ইনি কিনা ইসলামের সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী ইনি বলতেছেন যে দীর্ঘ পথ পাথেও আমার পথ এখানে আমরা যারা আছি আমাদের সকলের সামনে সে দীর্ঘ পথ অপেক্ষমান ঠিক কিনা বলে আমরা নিজেরা নিজেদের জন্য কতটুকু পাথেও জোগাড় করতে পেরেছি নিজেকে যখন প্রশ্ন করব আমরা উত্তর পেয়ে যাব কি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে সিদ্দিক আকবর হাজত আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন উনি বলতেন কত বড় কথা বের করছেন জবান দিয়ে যে আমি আমার জীবনে নেক আমল দেখতে পাচ্ছি না কোন ব্যক্তির জবান দিয়ে কথা বের হচ্ছে যিনি কিনা তার সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য দান করে দিয়েছিলেন আমার আব্বা জানা জবান থেকে শুনেছি আব্বা জানা ওয়াজ করতেন এভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে উনি যে জামাটা গায়ে দিতেন বছর শেষে সেই জামাটা বাজারে নিলামে বিক্রি করা হতো মানুষ সেই জামা বাজার থেকে কম দামে করায় করে নিয়ে সে গায়ে দিয়ে গর্ববোধ করতো আমি উন্নত মানের জামা গায়ে দিয়েছি জেরে বলছে এত দামি জামা উনি গায়ে দিতেন তিনি সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য দিয়ে দিলেন নিজের জন্য মাত্র একটা চাদর রেখেছিলেন আব্বাদের জবান থেকে শুনেছি উনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন জামা গায় দিতেন যে বছর শেষে সে জামাটা বাজার নিলামে বিক্রি করা হতো মানুষ সে জামা অল্প দামে করায় করে নিয়ে সে গায়ে দিয়ে গর্ববোধ করত আমি উন্নত মানের জামা গায় দিয়েছি এই ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য দান করে দিলেন নিজের জন্য মাত্র একটা চাদর রেখেছিলেন যখন ঘর থেকে বের হতেন চাদরটা গায়ে দিয়ে বের হতেন যখন ঘরে ঢুকতেন চাদরটা খুলে বিবিকে দিয়ে দিতেন আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে সর্বপ্রথম আবু বকর কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিতাম কত বড় কথা বলছেন আমার নবী আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করতাম 
বন্ধু হিসাবে আমি আবু বকর কে গ্রহণ করতাম জোরে বলছো ভাই আল্লাহ আর ইনি বলতেছেন আমি আমার জন্য নেক আমল দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আমাদের অবস্থাটা কোথায় আমল কি বড় নাকি সব নেকি কি বলে গেল নাকি আমাদের চিন্তাই তো করি না কতটুক নেকি উপার্জন করতে পেরেছি জমা করতে পেরেছি ভান্ডারে মাথায় আসে না আমাদের খেয়াল করেন হাজত অমর রাজি আল্লাহ তালহ जबान दिए जबानी जिंदगी जखंड कर जमीन पड़े गल ख्याल जाग्रत कर हाटीबल घुमे जाग्रत कर घुम पानी जाग्रत कर 
পারবেন কি পারবেন না যে আল্লাহ 309 বছর ঘুম পড়ানোর পর আবার জাগত করতে পারে নয় আল্লাহ আমাদের কাবা উঠাতে পারবেন না কিয়ামতের ময়দানে আমাদের কা হাজির হতে হবে প্রস্তের সম্মুখীন হতে হবে এই চিন্তা চেতনা আমার আপনার মাথার মধ্যে আসে না বিধায় আমি আপনি আল্লাহর দোয়া বিধান থেকে অনেক দূরে সরে আসি ঠিক কিনা বলে এখানে আমরা যারা আছি আমাদের সবাইকে কিয়ামতের ময়দানে প্রস্তের সম্মুখীন হতে হবে ঠিক কিনা বলে যারা এখানে আছি সবাইকে নামাজি নাকি বলেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন যদি সবাই নামাজি হয়ে যায় তাহলে ওয়াজি লাগে না কি বলেন ঠিক কি না আমরা সবাই যদি আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাই নামাজি হয়ে যেতে ওয়াজি লাগে না তারপরে লাগে খেয়াল করেন দুই একজন যারা নামাজি নন তাদের জন্য ওয়াজ কি বলেন ঠিক কি না জি সমাজে যদি এরকম বেনামাজি থাকে তাদেরকে নামাজি বানানোর জন্যই তো ওয়াজ মাহফিল কি বলেন ঠিক কি না তাছাড়া তো বক্তারা আসবে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে টাকা নিয়ে চলে যাবে এটা কি ওয়াজ নাকি এটা কি ওয়াজের উদ্দেশ্য খেয়াল করে বেনামাজিদেরকে নামাজি বানানোই একমাত্র উদ্দেশ্য ঠিক কি না বলে যারা আল্লাহর পথে নাই তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করাই উদ্দেশ্য কি বলেন ঠিক কি না যখন বান্দা জানবে এবং মানবে তখন বান্দার ঠিকানা হবে জান্নাত জোরে বলছো ভাইরা আমার কেয়ামতের ময়দানে বান্দাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে সে প্রশ্ন হবে বান্দা নামাজ পড়েছিল কিনা কি পড়েছিল কিনা যারা নামাজ পড়ি না আমরা এই প্রশ্নের উত্তর কি দিব এখান থেকে ঠিক করে যাওয়া লাগবে কি বলেন ঠিক কি না যারা নামাজ পড়ি না যেহেতু প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে যদি নামাজ না পড়ি উত্তরটা কি দিব চিন্তা কিন্তু এখন থেকে করে রাখবেন যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছেন যারা নামাজ এখনো পড়েন না উত্তরটা ঠিক রাখবেন আজকে রাত্রেই যে আমি কি উত্তরটা দিব এখনই মাথায় রাখি আর যারা নামাজ পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ উত্তর দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ সে বলেন ঠিক না ভাইরা আমার সেদিন বেনামাজিরা থাকবি <laughs> নামাজের প্রতি মোহাব্বত থাকলে প্যান্ট ঠিক নাই এই কথা বলা সম্ভব তো তো নামাজে মোহাব্বতই নাই এই যে তো প্যান্ট ঠিক নাই কি বলে ঠিক কি না ডাক দিলি কয় হুজুর শরীর ঠিক নাই প্যান্ট ঠিক নাই কাপড় ঠিক নাই তো নামাজের প্রতি মোহাব্বত নাই কি খা তো নামাজের প্রতি মোহাব্বত থাকবে তুই পাক থাকবি তো শরীর পাক তো কাপড় পাক তো সব পাক কি বলে ঠিক কি না তোর অন্তরটাই তো এখন পর্যন্ত ঠিক হয় নাই তোর কাপড় ঠিক হবে কেন ठीक करते सब ठीक हो जाए घोषणा मुखर उपरे महर मेरे दीबें दुनिया मानस ठगे बाटपारी मानस धरते बुझते जैगा दुनिया तुम 
কেন আমার বিরুদ্ধে এখন সাক্ষ্য দিচ্ছিস তোকে যা ধরতে বলেছে আমি তাই ধরেছিলি যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে গেছিলি আর এখন আমার বিরুদ্ধ অবস্থা শুধু হাতে সাক্ষ্য দেবে পায়ে সাক্ষ্য দেবে তাই নয় এই বান্দা দুনিয়ায় যা কিছু করেছিল সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহ তালা একটা কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে বান্দা সামনে হাজির করে বলবেন जल जल कर सामने भाई कुरान बोलते अपनारा मन करते मन किसा कहनी चले जाए सामने मन अबेना मन कर अस्थिर बंदा हे अल्लाह दुनिया की सब पा जा दुनिया समस्त कर्मकांड कितने हाजिर कर सामने तुले पथ नई उठे দেখবে दुनिया जो समाज बसबाज कर लोक स्त्री तो फिल खे गा दुनिया छाड़े 
কানু ইহতাদু এখানে আমরা যারা আছি কিয়ামতের ময়দানে আমরা কেউ আফসোস করতে চাই না ঠিক না বলেন আফসোস করতে চাই আমরা মুসলমান আমাদের জন্য জান্নাত আমাদের জন্য কি না জাহান্নাম তাহলে কেন মুসলমান জাহান্নামে যাবে কেন মুসলমান জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করবে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত তৈরি করেছেন আর বিধুরমিদের জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম তৈরি করেছেন কেন মুসলমান জাহান্নামে যাবে বলেন মুসলমানরা যারা জাহান্নামে যাবে তাদের হলো জাহান্নামের ইনকাম কামাই এর কারণে তারা জাহান্নামে যাবে কথা বুঝতে পেরেছেন আর মুসলমান যারা জান্নাতে যাবে তারা জান্নাতে যাওয়ার কামাই করবে কথা বুঝতে পেরেছেন এখানে আমরা যারা আছি ইনশাআল্লাহ যেহেতু আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জান্নাতে আমাদেরকে এনেছেন ওই জান্নাতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে স্থান দান করবেন ইনশাআল্লাহ কিতাবের মধ্যে এসেছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আল আরওয়াহ জুনুদুন এই রূহ সমূহ একটা সংঘবদ্ধ লস্কর কিতাবের মধ্যে এসেছে ফামা তাআরিফু মিনহা ইতলাফা ওয়া মা তানাকিরু মিনহা ইখতালাফা আলমে আরওয়াহতে যাদের সাথে मोहब्बत ছিল পরিচয় ছিল দুনিয়ায় তাদের সাথে मोहब्बत পরিচয় ঘটে গেছে রে সুবহানাল্লাহ কত বড় কথা আমরা এখানে যারা আছি তাহলে এই রেফারেন্স অনুযায়ী আলমে আরওয়াহতে আমাদের পরিচয় ছিল কি ছিল मोहब्बत ছিল আমাদের পরিচয় ছিল আল আরবে আরওয়াহ যাদের সাথে পরিচয় নাই পরিচয় ছিল না থাকবে না দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে বিরোধ ঘটে কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই ইবারত অনুযায়ী আমরা এখন যারা বসা আছি সবাই আমরা পরিচিত ছিলাম ওখানে আমরা मोहब्बतের লোক ছিলাম একজন আরেকজনের চিন্তা বিধায় এখানে দেখেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মাহফিলের মাধ্যমে ঠিক না বলেন ইনশাআল্লাহ ওখানে আমরা যেহেতু একত্রিত ছিলাম পরিচিত ছিলাম ওই জান্নাতে আমরা আবার থাকব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করে সবাই আমিন এবং আল্লাহ তাআলা বিধানগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যথাযথ ভাবে আদায় করার তৌফিক দান করে সবাই আমিন ওয়া আখরা দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ইতু জিকির করে ইলা ইলাহা محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم আজকে আমরা যে বেহেশতের বাগানে বসা আছি এই বেহেশতের বাগানটা যদি এখানে না হতো আমরা চারটা बेनिफिट থেকে বঞ্চিত থাকতাম কয়টা बेनिफिट চারটা बेनिफिट থেকে বঞ্চিত থাকতাম এলাকাবাসী আমি মনে করি আজকে যে বেহেশতের বাগানে বসা আছি এই এলাকাবাসীর জন্য একটা নাজাতের ওসিলা হতে পারে ঠিক না বলেন যে অন্তত দুনিয়ার জান্নাতের বাগানে তো বসে এসেছিলাম কয়েকটা ঘন্টা আমরা ওখানে ব্যয় করে এসেছি ঠিক কেন বলে কমসে কম চারটে बेनिफिट থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতাম যদি এই মাহফিল এখানে না হতো এক নাম্বার যত গুনাহ নিয়ে আমি আপনি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম এখানে এসে বসে দুরুদ পড়া খাতিরে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার আমল নামাজ থেকে কিছু গুনাহ maaf করে দিয়েছেন যেরকম সুবহানাল্লাহ যতটুক इज्जत মর্যাদা সম্মান নিয়ে আমি আপনি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম এখানে এসে বসে দুরুদ পড়া খাতিরে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার इज्जत মর্যাদা সম্মান আর বাড়িয়ে দিয়েছেন যেরকম সুবহানাল্লাহ দেখেন এখানে যারা বসে আছেন অনেকে মাছ বারান্দা জান নাই আজকে মাহফিলে এসে বসে ওয়া শুনেছেন শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে জেনে বুঝে বাড়ি যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে ঠিক না বলেন তাহলে তিন নাম্বার बेनिफिट চার নাম্বার बेनिफिट হলো নবী আমার বলেন ইন্নাল আলিমা ওয়াল মুতাআল্লিমা ইযা মাররা আলা কারিয়াতিন ফা ইন্নাল্লাহা ইয়ারফাউল আযাবা আল মাকবারাতি তিলকাল কারিয়াতি 40 ইয়াউমান নবী আমার বলেন 
যখন কোন আলেম বা তল বলে আলেম কোন গ্রাম দিয়ে হেঁটে যায় ওই আলেম বা তল বলে আলেমের খাতিরে ওই গ্রামে যত লোক থাকে ওই গ্রামে যত গোরবাসী থাকে সমস্ত গোরবাসীদের চল্লিশ দিনের খবর আজাদ আল্লাহ তালা উপরে উঠিয়ে নেন বন্ধ করে দেন আজকে এখানে মাহফিল হওয়ার কারণে আলেম বলে আমাদের সমাবেশ ঘটেছে ঠিক না বলেন এই দেখেন এই যে মজানা আবু ইসা আছে আলেম না একজন আমি ওনারা কিন্তু আমাদের দিকে চেয়ে আছে ওনাদের জন্য আমরা কি পাঠাই কয়েকটা সেক্টর আছে যেখানে বিনিয়োগ করলে নেকি কিনতে পাওয়া যায় নেকি কিনতে পাওয়া যায় মসজিদ মাদ্রাসা ইতিমখানা ইসাল সব প্রতিষ্ঠান এখানে বিনিয়োগ করলে সরাসরি নেকি কিনতে পাওয়া যায় যেমন ধরেন কোরবানি তিন দিন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বা এক লক্ষ টাকা দিয়ে যদি আমরা পশু করাই করে নিয়ে আসি এই তিন দিনের মধ্যে যদি আমরা পশুটা জবাই করি এই পশুর গায়ে যত লোম বা পশম থাকবে প্রত্যেকটা লোম বা পশমের বিনিময়ে আল্লাহ তারা নেকি দান করবেন এই তিন দিন পরে আপনি পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে কেন বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে পশু কিনে নিয়ে এসে জবাই দেন দেখি নেকি পাবেন নাকি কোনো খবর আছে নাকি যেখানে বিনিয়োগ করলে নেকি কেনা বেচা হয় মসজিদ মাদ্রাসা এটিম খানা ইসাল সব প্রতিষ্ঠান যেখানে বিনিয়োগ করলে নেকি কিনতে পাওয়া যায় আজকের এই ইসাল সওয়াল এটাও একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে বিনিয়োগ করলে নেকি কিনতে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ যারা চলে গেছেন আমাদের মাস থেকে তাদের উদ্দেশ্যে যদি আমরা দান করি এই নেকি তারা পেয়ে যাবে কথা বুঝতে পেরেছেন এবং যারা হায়াতে जिंदगीতে বেঁচে আছেন অসুস্থ আমরা অনেক সময় দান করি কিভাবে সুস্থতা হলে বা সুস্থ হলে আমরা দান করব কঠিন <laughs> তুমি দশ হাজার টাকা আগে ফেলাও আল্লাহ দিলাম দশ হাজার তুমি কথা বোঝার নাই আমাদের নিয়তের মতো গোলমাল বেজাল তুমি ভালো অভিজ্ঞান फाकिबाजी ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم نوفر قلوبنا بالقران اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا اللهم اجعل الجنة مطوانا وأورثنا الفردوس الأعلى وأدخلنا الجنة دون حساب ولا عذاب يا كريم يا غفار 
يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد لا تفرق لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب المغفور وعمل المبرور اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب رحمهما كما رب ياني صغيرة يا رب رمين مغرب تكني پر جنتو جاتو على چنا قرآ ہوئے چھے بھول تو تی ماف کنے دیئے ایر بینی موئے جے سوان تو می دیئے تھا کو شرق و تھام تمہار حبیب روزہ مبرو کے ارہا دیا پونسی ادام تمام بیشتر جو میں نے نیچی تمہار جو تو محبوب بندگا نشائی تو آچھے خاص کرے فر فر جو میں نے شوئے آچھے مجد زمان درد حضور پیش اب رحمت اللہ علیہ وسلم انہار جدہ اولاد کا منشائی تو آچھے سر سنر جو میں نے شوئے آچھے نسار اتن رحمت اللہ علیہ وسلم باگر ہاتھ جو میں نے شوئے آچھے کھان جہان رحمت اللہ علیہ وسلم سلطر جو میں نے شوئے آچھے شہزد الیامن رحمت اللہ علیہ وسلم شاہ قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم پانشار جو میں نے شوئے آچھے شاہ زوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرید پر جبین شویا چین شاہ عبد الرحمن غنزراز رحمت اللہ علی ارو انو نصر شویا چین بلا پیر عبد القادر زلانی رحمت اللہ علی خادہ مین الدین چیستی رحمت اللہ علی شاہ سلطن بلخی رحمت اللہ علی شاہ مخدوم رحمت اللہ علی یا اللہ امر اب جان تمہار کتی پوئے محبوب باند دے روح اور پسوا بخشی دیتے ہیں تدر مدر تمہو شکر مزار دکھن بری مزار بائی خلال مستنجی بن بندر مزار کمر پر مزار مقرل مزار شہبی مدر خود رحمت اللہ علی یا اللہ دبلہ گرستان شاتر گرستان تیتولی گرستان پانگ شار گرستان فرد فرد گرستان شہو ای علاقہ جتا گرستان سے اللہ جتا گور باشی آسے شاموست گور باشی جا آرہا پاکت و حدیع پوسی ادا یا اللہ اما جرا ہاتھ تولی چھے اما جوڑ کرمان آئے باپ نائی دادا نائی دادی نائی نانا نائی نانی نائی بھائی بھر اتھیو شجر جادی را کیا اس طرح مدد آسا جو دی عذاب بھر مدد گرفتا تھے کہ تاکہ معاف کرا دا واللہ تمہار حبیب خاتیر معاف کرا دا تدر قبر کے تمہیں چانت رو باغان بانا ہے دا یا اللہ اما در حد دلے چھے گناہ کوئی نائی ایمون پر باندھا ہے کھڑے نائی گناہ کرتے کرتے پہار شمت اللہ گناہ کوئی فلے چھے اللہ قبر آجاب شجر کرتے پار گناہ جہاد نمرا گون شجر کرتے پار گناہ اللہ ہم ادر کے معاف نہ کرے اے بہش تر باغان تھے کہ بیر کرونا یا اللہ ہم ادر ہاتھ تولے چھے ہم ادر شکلے رزیکر مد پرکت بارا ہے دا حلال رزیکر پرچن کرتے پار شاہی توفیق ہم ادر شبائی کے دانی پورا دا ہم ادر شبائی کے نمازی بنائے دا نماز در پر محبت ہم ادر شکلے رام در پایدہ کرو دا ہم ادر شبائی کے متقی شب خبول کرو دا تمہار ولی بنائے رب اللہ یا اللہ جارا دان کرو شر شکل دان کرو تمہیں قبول کرو دا یا اللہ ما بونا دان کرو چھے شکل دان کرو تمہیں خبول کرو دا تدر کے پردہ نشن بنایا دا شوشت شولے تمہار جا بیدھان اندر جنا دائی کرو جتے پارے انشائی توفیق انہوں نے شبائی کے دان کرو دا یا اللہ بشش کرے حافظ شہد اللہ بھائی انیک سرام دیئے چھن اے محافظ دیر پیسو نے انہار جانتے شدن قبر آس دے عذاب رب دے گفتا تھے کہ تکہ معاف کرو دو اللہ تدر قبر کے تمہیں چاہتے باگان بنا دا اس کے محافظ اے علاقہ باشی یا اللہ شہد بھائر امام مراغس یا اللہ تر قبر کے تمہیں چاہتے باگان بنا دا یا اللہ اے علاقہ جارا شہد جگتا کرو چھن اے محافظ جارا وارت ہو دیئے چھن سرام دیئے چھن جارا کومیڈی تے آسین شکل اور تب سرام کے تمہیں قبول کرنا اے محافظ تمہیں قبول کرنا واللہ عباد شوائی کے تمہیں قبول کرنا واللہ سبحان ربک رب العزت عما یسیفور و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله